హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అదే ప్రస్తుతం అంత పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు బీజేపీ నాయకులు రవికుమార్ గారు ఇటీవల మత్తం నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన సీట్ ఆశిస్తున్నట్టు తెలిసింది దీనికి సంబంధించి బీజేపీ ఇప్పుడు దాకా కూడా ఎక్క ఎక్కడ కూడా మేనిఫెస్టోకి సంబంధించి కానీ లేదా అభ్యర్థులకు సంబంధించి కానీ ఇంకా ఖరారు చేయని అంశాలు మనకు కనబడుతున్నాయి సో ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ కూడా దగ్గరగా యాభై రెండు మందిని అభ్యర్థులను ఖరారు చేయడం జరిగింది అలాగే టీఆర్ఎస్ కూడా నూట పదిహేను మంది అభ్యర్థులు ఖరారు చేయడం సో ఈ నేపథ్యంలో ఎందుకు బీజేపీ ఇంత స్లో ఉంది ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్న ప్రతి నమస్తే నమస్తే చాలా రోజులు అయింది ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఎందుకు మత్త నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారు అసలు దేనికి ఓకే అయితే మత్తల్ మా సొంత గ్రామం మా సొంత నియోజకవర్గం మా గ్రామం మత్తల్ నియోజకవర్గంలో వస్తుంది ప్లస్ మా మా కమ్యూనిటీకి సంబంధించి అంటే మా కమ్యూనిటీ గొడవలు రాసుకునే కమ్యూనిటీ కురువ అంటారు మాదాసి కురువ మాదారి కురువ అంటారు ఈ మాదాసి కురువ మాదారి కురువ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన ఓట్లు దాదాపు యాభై ఐదు వేలకు పైగా ఆ నియోజకవర్గంలో ఉన్నాయి అంటే ఇది హైయెస్ట్ ఓట్ షేర్ మా కమ్యూనిటీ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మా కమ్యూనిటీలో ఇంతవరకు ఎవరు కూడా అసెంబ్లీకి పోయిన తాకదా లేదు అసెంబ్లీకి కానీ పార్లమెంట్ కానీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి పోయిన తాకదా లేదు ఇంతవరకు లేదు అయితే ఇప్పుడు మా కమ్యూనిటీలో ఏంటంటే ముఖ్యంగా వెనుక పడతాం చదువు లేని తాను ఈ రాజ్యం రాజ్యాంగం తెలియదు రాజ్యాధికారం తెలియదు ఈ యొక్క యంత్రాంగం ఎట్లా ఉంటుంది ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంటుంది ఇవన్నీ తెలియదు ప్రభుత్వం నుంచి ఈ రాజ్యాంగ ఫలాలు ఏదైతే అందుతాయో ఈ ఫలాలన్నీ కూడా ఎట్లా అందుతాయి వాటిపైన మనకున్న హక్కులు ఏంటి ఇవన్నీ ఏం తెలియదు వాళ్ళు మావలే సో ఈ మధ్యలో కొంతమంది ఇప్పుడు నాలుగు కొద్ది జనరేషన్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్ది మారుతున్న కొద్ది కొంతమంది తెలుసుకొని ఇప్పుడు మనకు మన ఓట్లు మనం వేసుకోకపోతే వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు ఇష్టం కానీ అలా అంటే ఈ మీ ఇప్పుడు ఏదైతే కమ్యూనిటీ బేస్ మీరు మాట్లాడుతుంది కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే క్వశ్చన్ ఏంటంటే కమ్యూనిటీ బేస్ రాజకీయాలు చేయడం కరెక్టేనా కమ్యూనిటీని బేస్ చేసుకుని రాజకీయం చేయడం కరెక్టేనా అయితే నేను ఒక పాయింట్ చెప్తా మన దగ్గర తెలంగాణలో మనం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత సామాజిక తెలంగాణ తెచ్చుకుందాం అని అనుకున్నాం సామాజిక తెలంగాణ అంటే ఏంటి బీసీలో నూట నలభై ఆరు కులాలు ఉన్నాయి ఎస్సీలో యాభై తొమ్మిది కులాలు ఉన్నాయి ఇందులో అత్యధిక జనాభా కలిగిన అంటే అత్యధిక ఓట్లు కలిగిన చాలా కమ్యూనిటీలు ఇంతవరకు వాళ్ళకు అసెంబ్లీలో అడుపు పెట్టింది లేదు కనీసం సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు అయింది లేదు ఏ వర్గానికి ఈ యొక్క రాజ్య అధికారం పోతుంది ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా ఒక ఓట్లు వేసుకునే ఒక అంటే మాకు ఓట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మా ఓట్లు మేము వేసుకొని మా అభ్యర్థిని అసెంబ్లీలో పంపిస్తే తప్పేంటి కానీ అంటే బీజేపీ అంటే ప్రధాన పార్టీలో మీద ఒక పార్టీ అయినా మరి బీజేపీ ఇచ్చిన ఆ కమ్యూనిటీ బేస్ మీరు అనుకున్నట్టుగా ఆ ప్రాధాన్యత బీజేపీ బీజేపీ ఇచ్చిందా మరి కనీసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్ లో దాదాపు నలభై సీట్లు బీసీలకు ఇచ్చింది ఇప్పుడు కూడా దాదాపు నలభై పైగా సీట్లు ఎమ్మెల్యే టికెట్లు బీసీలకు ఇచ్చే స్థితిలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంది ఏ పార్టీ కూడా ఇచ్చే స్థితిలో లేదు మీరు చూసారు బీఆర్ఎస్ లో ఇరవై మూడు సీట్లు ఇచ్చారు అందులో మా మా కమ్యూనిటీ కావచ్చు కుర్వా కమ్యూనిటీ కావచ్చు ముదిరాజ్ కమ్యూనిటీ కావచ్చు ఒక్క సీట్ కూడా ఇచ్చింది లేదు అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ నుంచి కూడా చూసారు పెద్దగా బీసీలకు ఇచ్చింది లేదు ఫస్ట్ లిస్ట్ లో ఇప్పుడు బీజేపీ మాత్రం కమిటీ ఉంది దాదాపు నలభై పైగా సీట్లు బీసీలకు ఇచ్చే ఉద్దేశంతో ఉంది కాబట్టి మాకు బీసీలలో మా కులం అత్యంత అత్యంత వెనకబడిన కులం కాబట్టి మా ఓట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మమ్మల్ని కన్సిడర్ చేయాలని చెప్పేసి మేము అధిష్టానాన్ని కూడా నేను అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య నాయకులతో కలిసాను మన మా మా కమ్యూనిటీ వాళ్ళందరూ వెళ్ళి వెళ్ళి కలిసారు మాకు అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము కోరుకున్నాం నిన్న కూడా కలిసాం నిన్న సునీల్ బన్సల్ గారిని కలిసాం అంతకుముందు ఇతర రాజధాని గారిని కలిసాం కిషన్ రెడ్డి గారిని కలిసాం డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారిని కలిసాం అందరినీ కలిసాం అడిగాం బాకీ అధిష్టానం దృష్టికైతే వెళ్ళింది పనులు ఏమవుతుందో చూడాలి కానీ అంటే ఒకటి అంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ అభ్యర్థుల్ని కొంత మందిని ఖరారు చేయడం జరిగింది బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు దగ్గర దగ్గర నెల కిందటే వాళ్ళ దగ్గర నూట పదిహేను మంది అభ్యర్థులు ఎదుగో మా లిస్ట్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఎందుకు బీజేపీ భయపడుతుందా లేకపోతే ఎందుకు అభ్యర్థులు ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు ఖరారు చేయలేకపోయారు నలభై రోజులు ఇంకా అయితే మనం ఏంటంటే బీజేపీ వర్కింగ్ స్టైల్ మీద పార్టీతో మనం పోల్చాం ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ కావచ్చు కాంగ్రెస్ కావచ్చు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు పైన చూస్తారు ఇప్పుడు అభ్యర్థిని ఖరారు చేసుకుంటారు ఆ అభ్యర్థికి మీద ఒక అనుకోకు ఉండాలా ఆ కోర్టులలో చూపిస్తేనే ఆయన టికెట్ ఇస్తారు ఆ అభ్యర్థి ఏం చేస్తాడు కోర్టు క
పటిష్టం చేసుకుంటుంది బూత్ కమిటీ చేసుకోవడం ఆ బూత్ కమిటీ అన్నింటిని కూడా పటిష్టంగా చేసుకోవడం వాటన్నిటితో కార్యక్రమాలు చేయడం రకరకాలైన కార్యక్రమాలు చేయడం మన టిఫిన్ బైటెక్స్ అని చెప్పేసి బూత్ కమిటీ ద్వారా టిఫిన్ బైటెక్స్ అని చేసుకోవడం ఇది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బూత్ కమిటీలు స్ట్రాంగ్ అవ్వడం వల్ల మనకు మండల కమిటీలు స్ట్రాంగ్ అవుతాయి జిల్లా కమిటీలు స్ట్రాంగ్ అవుతాయి దాని తర్వాత వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో పార్టీ పటిష్టంగా ఉంటుంది సంస్థాగతంగా పార్టీ పటిష్టంగా ఎందుకంటే హుజరాబాద్ కానీ లేదంటే మన మునుగోడు ఎలక్షన్స్ కానీ దానికి ముందు ఈటల రాజేంద్ర గారి అదే మన ఈయన దుబ్బాక 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 కానీ ఈ మూడు ఎలక్షన్స్ లో ఉన్నంత స్పీడ్ కానీ నాకు ఆ జోర్ కానీ ఇప్పుడు కనపడట్లేదు బీజేపీ వాస్తవంగా చూసుకుంటే నేనేమంటా అంటే మీకు జోర్ అంటే ఏంటి ఒక ఆరు గ్యారంటీ నేను వదిలేస్తే ఇప్పుడు ఆరు గ్యారంటీ కాంగ్రెస్ వదిలింది దాన్ని కాపీ కొట్టి బీఆర్ఎస్ ఇంకోటి ఏదో వదిలింది ఇప్పుడు ఇద్దరిని కాపీ కొట్టి మా బీజేపీ పార్టీ ఒక పదహారు గ్యారంటీ వదిలితే కానీ మనం రాము అట్లా అనుకుంటారు అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ ప్రభుత్వాలకు నడవ అంటే మాటలు కూడా తగ్గినాయి కదా ఇప్పుడు చాలా మంది అభ్యర్థులు ప్రతి విషయంలో ప్రతి అంశం మీద బయటకు వచ్చి మాట్లాడారు ఇప్పుడు చాలా మంది తగ్గారు కదా మాట్లాడేటో తగ్గారు బండి సంజయ్ గారు అంత మాట్లాడట్లేదు ధర్మపూర్ అరవింద్ గారు కూడా నిన్న ఏదో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కవితను తిట్టడం తప్పితే ఆయన వేరే విషయాల మీద రియాక్ట్ అయినట్టుగా కూడా ఎక్కడ కనపడలేదు వాస్తవంగా ప్రబలీక హత్యకి ప్రబలీక ఆత్మహత్య కేసు పైన బండి సంజయ్ గారు చాలా మాట్లాడారు చాలా ఘాటుగా స్పందించారు అరవింద్ గారు చాలా ఘాటుగా స్పందించారు కిషన్ రెడ్డి గారు మీరు తెలుసు ఆయన అధ్యక్షుడు అయిన మొదటి రోజు నుంచి ఆయన మొత్తం కంప్లీట్ గా ఫైర్ పైన ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ పైన ప్రభుత్వం పైన కంప్లీట్ గా ఆయన విమర్శలు చేస్తూనే ఉన్నారు ఎక్కడ దగ్గరలేదు ఎక్కడ దగ్గరలేదు మా లక్ష్మణ్ గారు ప్రబలిక ఆత్మహత్య చేసుకుని చేస్తూ ఆయన అరెస్ట్ చేశారు అర్ధ రాత్రి కూడా అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు మేము ప్రజల్లో ప్రతిసారి ప్రజల్లోనే ఉంటున్నాం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఆల్టర్నేట్ పార్టీగా బీజేపీ పార్టీ ఉండేది బీజేపీ పార్టీ పోరాటం చేసింది కానీ ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ బీజేపీలో ఎవరో చూడట్లేదు కదా కాంగ్రెస్ కూడా అదే రీతిలో మీకు ధీటుగా రాలేదు నేను విషయం చెప్తాను కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసుకున్నటువంటి హైప్ అది కృత్రిమంగా వచ్చింది అది ఆర్గానిక్ హైప్ కాదు కర్ణాటక గెలిచిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి కొన్ని మీడియా సంస్థలు మేనేజ్ చేసి కొన్ని మీడియా సంస్థలు మళ్ళీ చెప్తారు కొన్ని మీడియా సంస్థలు మేనేజ్ చేసి హైప్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడే కాని ఇక్కడ కూడా అది న్యాచురల్ గా ఆర్గానిక్ గా వచ్చిన హైప్ కాదు కొంతమంది మీడియా వాళ్ళు మీడియా సంస్థలు మేనేజ్ చేసుకున్నారు ఉదాహరణకు మల్లన్న నేను చెప్పాడు క్లియర్ గా చెప్పాడు మల్లన్న నేను బా కాంగ్రెస్ పార్టీని కింద పడిపోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీని చేపట్టి లేదు తీసుకొచ్చాను పైకి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పుకున్నాడు ఇట్లాంటి మీడియా సంస్థల్ని ఎన్నో వాటిని ఆయన మేనేజ్ చేసి డబ్బులు ఇచ్చి కాంగ్రెస్ కి అలా కృత్రిమంగా హైప్ తీసుకొచ్చాడు తప్ప దానికి తోడు దానికి తోడు ఏం చేశారంటే ఈ వ్యారంటీ లేని గ్యారంటీ లేని ప్రవేశపెట్టి ఇప్పుడు తెలంగాణ బడ్జెట్ ఎంత ఇప్పటికే తెలంగాణ అప్పుల్లో ఉంది ఒక్కొక్క వ్యక్తి పైన ఒక లక్షన్నర లక్షల వరకు అప్పు ఉంది తెలంగాణ ప్రజల పైన ఇట్లాంటి అప్పు ఉన్న రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్లిపోయి ఆరు గ్యారంటీలు ఇస్తా అని చెప్పేసి చెప్పాడు ప్రజలు అసలు ప్రజలకు ప్రజలకు వీళ్ళు ఏమో చెవులు పూలు పెట్టుకున్నారు అనుకుంటున్నారా ప్రజలు ఏమైనా చెవులు పూలు పెట్టుకున్నారు అనుకుంటున్నారా ఎట్లా జరుగుతుంది ఇదేమంటుండా ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నిజంగానే విశ్వసనీయత ప్రజల్లో తెలంగాణ ప్రజల్లో ఉందనుకున్నారు ఉంటే గ్యారంటీ అనే వర్డ్ వాడాల్సిన అవసరం ఏముంది పవన్ గ్యారంటీ అని వాడాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇప్పుడు మీరు హామీ ఇచ్చారు మీ పైన నమ్మకం ఉందనుకో మీ పైన నమ్మకం ఉంటే ఖచ్చితంగా ఓటర్లు నమ్ముతారు మీరు వెనక వస్తారు మీకు ఓట్లు ఇస్తారు మీకు గ్యారంటీ అని తగ్గించడం ఎందుకు అంటున్నాయి నమ్మకం లేదు కాబట్టి ప్రజల్లో విశ్వాసం లేదు కాబట్టి కాంగ్రెస్ అంటే ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితులు లేరు కాబట్టి కాంగ్రెస్ ని ఎలా నమ్మమంటావు ఒకసారి చెప్పు గత పది సంవత్సరాలు ఈ బీఆర్ఎస్ కంటే ముందు గత టెన్ పది సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నాం ఏం జరిగేది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరెంట్ ఉండేది కాదు వాటి ఉండేది కాదు ఇవన్నీ అల్లర్లు బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఇవన్నీ జరిగాయి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో ప్రాజెక్టులు వీళ్ళు చేపట్టలేదు అంటే బీఆర్ఎస్ వచ్చేకి అన్ని ఇప్పుడు కూడా లేవు అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ బాగా చేసినట్టు ఒప్పుకుంటున్నారు నేను ఒక విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు ప్రాజెక్టుల విషయానికి వచ్చాను నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను పవర్ విషయం చెప్తాను పవర్ ప్రాజెక్ట్ విషయం చెప్తాను మోడీ సెంట్రల్ లో గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత దేశం మొత్తం మీద ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు ఇచ్చే పని చేశారు మోడీ గారు దాదాపు నాలుగు లక్షల కోట్ల మెగావాట్ల యూనిట్ల విద్యుత్ ని దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యేటట్టుగా చేశారు అంత ఇన్స్టాలేషన్ కెపాసిటీ పెట్టుకున్నారు దానివల్ల ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ తెలంగాణలో
ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటికి టాయిలెట్ కట్టించింది మేమే మీ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి ఇంటికి నల్లా ద్వారా నీళ్లు అందించింది కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి ఇంటికి రేషన్ కార్డ్ లో ఎనిమిది కిలో ఆరు కిలో బియ్యం ఇస్తుంది మేమే ప్రజలందరికి ప్రజలందరికీ కూడా ఈ స్కీములు అన్ని కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ సెంటర్ లో నరేంద్ర మోడీ గారు ఇస్తున్నారు అని చెప్పి ప్రజలందరికి తెలుసు మేము చెప్పుకుంటున్నాం కూడా కేవలము కేసీఆర్ మా పథకాలని హైక్రేట్ చేసి తన ఫోటో పెట్టుకొని తను హైప్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాడు తప్ప కేసీఆర్ పెద్ద మోసగాడు అని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఇప్పటికే నమ్మేశారు హైక్రేట్ ప్రజల్లో తెలుసు అనుకున్నాం బీజేపీ ఎన్ని చేసిన అని చెప్పేసి ఈ సారీ మేనిఫెస్టో అవసరం లేదు కదా మీకు మేమేం చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ జరగాల్సిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా జరగాల్సిన ఇంకా ఉన్నాయి ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనం ముఖ్యంగా అనుకున్నది నీళ్లు నిధులు నియామకాలు నీళ్ళు ఎవరికి ఎక్కడ పోయినా పోవు నీళ్లు మొత్తము గజ్వేలు తన ఫామ్ హౌస్ కి పోయి కొండపోచమ్మ తోపుకొని కొండపోచమ్మ నుంచి గజ్వేలకి కాళేశ్వరం ద్వారా తన నీళ్లు తీసుకుని పోతున్నాడు అసలు నీళ్లు కావాల్సిన జరిగి దక్షిణ తెలంగాణ కావాలి అక్కడ మా మరుగున్నారు మా భక్తులు పక్క నుంచి పోతుంటారు కృష్ణ అక్కడ కావాలి ప్రాజెక్టులు అక్కడ ప్రియారిటీ ప్రాధాన్యత కేంద్రం అక్కడ తయారు చేయాలి మరోడు ఏం చేశాడు ఉత్తర తెలంగాణలో అసలు ఆ గోదావరిలో నీళ్లు లేని చోట అన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసేసి కేవలం తన ఫామ్ హౌస్ కు వాటర్ తీసుకోవడానికి తను కొండపోచమ్మ కాళేశ్వరం తీసుకున్నాడు దానివల్ల దక్షిణ తెలంగాణలో లాభం ఉంటే యాక్చువల్ గా తెలంగాణ రాకిటేషన్ జరిగిందే కృష్ణ వాటర్ కోసం తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగిందే కృష్ణ వాటర్ కోసం కృష్ణ వాటర్ పై ఎన్ని ప్రజలు కట్టిండు మొన్న ఏదో పాలమూరు రంగారెడ్డి ఒక్క మోటార్ స్టార్ట్ చేసి ఏదో స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఒక్క 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 మూడు నాలుగు దాటితే నీకు నీకు పాత్రలు వస్తున్నారు మీరు ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయడం విషయం అది కాదు నీళ్ళ గురించి చెప్తున్నా నిధుల విషయం కూడా చెప్తా నిధులు ఒక వేల తెలంగాణ రాష్ట్రం గాని ఈ ఐదు లక్షల కోట్ల అప్పులో ఉండకపోయి ఉంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఇటువంటి ఇంతకంటే మంచి మంచి పథకాలు మనం ప్లాన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఎన్ని అప్పులు చేశాడు ఆఖరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి జీతాలు కూడా కరెక్ట్ టైం కి వెళ్ళిపోతున్నారు కదా హైదరాబాద్ లో విలువైన భూములు అమ్ముకుంటున్నారు కదా హైవే ఓవర్ ఆల్ లాంటి హైవేస్ ని తాకట్టు పెడుతున్నారు కదా ముప్పై సంవత్సరాలకి తాకట్టు పెడుతున్నారు కదా ప్రజల్ని మభ్య పెడుతున్నాడు మోసం చేసుకోవడానికి దొబ్బేశాడు అధికార పార్టీ నేను ఎందుకు పాటు నీళ్లు నిధులు లాస్ట్ లో వచ్చింది నియామకాలు తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చిందే నియామకాల కోసం అరే మేము అప్పుడు నేను ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు నేను చెప్పేవాడిని మా మన పిల్లలు తొమ్మిదో క్లాస్ పదో క్లాస్ పదిహేనో క్లాస్ చెప్పేవాడి అరే మంచి చదువుకుంట్రా మా ఏజ్ అయిపోతే మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి తెలంగాణ వస్తుంది తెలంగాణ వస్తే మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి మీరు బాగా చదువుకోవడం చెప్పి చెప్పేవాళ్ళం ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అమ్మ ఏమన్నా గ్రూపు లేదు గ్రూపు లేదు గ్రూపు లేదు గ్రూపు లేదు ఈఎస్సి లేదు పోలీసు రిక్రూట్మెంట్ కూడా మళ్ళీ జరిగిన తర్వాత హైకోర్టు మళ్ళీ నాలుగు మార్కులు మూలాంకనం తెలియించి కానీ రిలీజ్ చేయడం అది కూడా అయిపోయింది కదా నియామకాల గురించి బీజేపీ రెండు కోట్లు ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి అనౌన్స్ చేసిన బీజేపీ ఇచ్చిన రెండు కోట్లు ఉద్యోగాలు ఈ సంవత్సరమే ఈ సంవత్సరమే లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు నియామక పత్రాలతో సహా తీసుకెళ్లి మోడీ గారు ఇచ్చారు అభ్యర్థన పిలిచి ఇచ్చారు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలకి లక్ష నలభై వేల ఉద్యోగాలకి అసలు కొంత ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ ఎక్కడైనా ఒక లక్ష నేనే చెప్తాను ఒక లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు కేవలం ఈ సంవత్సరం చెప్తున్నాను ఈ సంవత్సరం ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో వచ్చింది దాంతో పాటు మనకు కల్పించినటువంటి ప్రైవేట్ తో కావచ్చు ఉపాధి కల్పన మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఉపాధి కల్పన చాలా బాగా జరిగింది మనకు మధ్యలో కోవిడ్ దెబ్బ తీసింది తప్ప కోవిడ్ కానీ రాకపోయింటే ఇప్పటికే మనం ప్రపంచంలో నంబర్ వన్ లో ఉండేవాళ్ళం మీకు తెలుసు ప్రపంచంలో ఉన్న కోవిడ్ తర్వాత రష్యా యుద్ధం తర్వాత ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు కూడా ఆర్థికంగా డెప్త్ అప్పుల్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన జీడిపితో మన మన జీడిపి బాగా నడుస్తుంది ఇప్పుడు అమెరికా జీడిపి కూడా పడిపోతాం చైనా జీడిపి కూడా పడిపో పడిపోతా ఉంది ఇక పాకిస్తాన్ సంగతి బంగ్లాదేశ్ సంగతి మీకు తెలిసి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అదే నిరుద్యోగులు నేను ఒక క్వశ్చన్ సైట్ గా అడుగుతా అదే నిరుద్యోగులు కానీ లేదా ఉద్యమకారులు కానీ వాడుకుంటున్న రాజకీయ పార్టీలు అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అన్నారు బీజేపీ అయినా కాంగ్రెస్ అయినా బీఆర్ఎస్ అయినా వాడుకునే పైకి వస్తున్నారు వచ్చిన తర్వాత మనం మర్చిపోతున్నారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ నేను పాయింట్ చెప్తా మేము వాళ్ళన్నిటి కొట్టే సంబంధం రేపు పొద్దున బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆరు నెలలకు ఒకసారి జాబ్ నోటిఫికేషన్లు ఇస్తాము దానికి సంబంధించిన జాబ్ క్యాలెండర్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాము దాదాపు
భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క కమిట్మెంట్ ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయలేదు ఇంటి వరకు కూడా ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ రాష్ట్రంలో అయినా మొత్తం దేశం మీద అయినా ఏదైతే చెప్పిందో ఏదైతే కమిట్ చేసిందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెలివర్ చేసింది అది కర్ణాటకలో కావచ్చు మహారాష్ట్రలో కావచ్చు మధ్యప్రదేశ్ లో కావచ్చు అంతర్గతి రాజస్థాన్ లో కావచ్చు గుజరాత్ లో కావచ్చు ఇటైనా కావచ్చు నేనేమంటున్నా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం లేదా రెండు వేల సంవత్సరాలుగా ఎందుకు చేయలేకపోతుంది అది మేము కమిట్ అవ్వడం మేము చేస్తాం ఇది తెలంగాణ ప్రజలందరూ నమ్ముతున్నారు బీఆర్ఎస్ నమ్మట్లేదు కాంగ్రెస్ నమ్మట్లేదు కాంగ్రెస్ ఉద్యోగాలు ఇస్తారంటే నమ్మరు బీఆర్ఎస్ ఉద్యోగాలు ఇస్తామంటే నమ్మరు ఉన్న ఆప్షన్ అల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ కనుక ఇంకొక విషయం ఇంకో విషయం దీంతో పాటు మా కాంగ్రెస్ ఉచిత విద్య ఉచిత వైద్యం పైన ఉంటుంది ఉచిత విద్య ఉచిత వైద్యం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి వైద్యం అనేది ఉచితంగా అందాలనేది భారతీయ జనతా పార్టీ సంకల్పం ఎందుకు అంటే ఏ కుటుంబం అయినా చూడు ఏ కుటుంబం అయినా ఎప్పుడు వాళ్ళకు రిస్క్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏ సడన్ గా అనుకుంటున్నా ఏదైనా వాళ్ళకు ఆపద వస్తే అంటే హాస్పిటల్లో కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ఏదైనా రోడ్లు వచ్చినప్పుడు కావచ్చు ఆ కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి పునరిలుతుంది కూలిపోతుంది దాన్ని మళ్ళీ అదే స్టేజ్కి తీసుకురావాలంటే వాళ్ళకు ఉచితంగా వైద్యం కల్పించాం అనుకోండి ఆర్థికంగా ఏ కుటుంబం కూడా నష్టపోదు ఆర్థికంగా పరిపుష్టంగా ఉంటారు ఇదొక విషయం రెండో విషయం ఉచిత విద్య ఉచిత విద్య ఇప్పుడు మనోడు చెప్పాడు యాక్చువల్గా పిఐకి కేసీఆర్ చెప్పాడు నేను నిర్బంధ విద్య పెట్టిస్తాను నిర్బంధ కేజీ పిఐ అని చెప్పి చెప్పాడు ఇంతవరకు లేదు ఇక్కడ ఉంది ఉచిత విద్య ఏం లేదు భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పౌరుడికి నాణ్యమైన విద్య ఉన్నతమైన విద్య వరకు మేము ఉచితంగా ఇస్తామని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ కమిటెడ్ కానీ ఒక విషయం అంటే మన మేనిఫెస్టో కూడా మీకు చూసే మహిళలు తర్వాత వృద్ధులు దానికి సంబంధించి కానీ లేదా బీసీ వర్గాన్ని ఎక్కువ టార్గెట్ చేసినట్టు ఆ మేనిఫెస్టో ఇదే ఇదే మేనిఫెస్టో సేమ్ కాంగ్రెస్ కూడా అదే మేనిఫెస్టో ఇచ్చింది సేమ్ బీసీలు మహిళలు వృద్ధులు కానీ ఎక్కడ కూడా యువత గురించి కానీ లేదంటే అసలు ఉద్యోగాలు లేవు తర్వాత ఏదైతే నిరుద్యోగ వృత్తి అని చెప్పిందో ఇట్లాంటి అంశాల మీద ఒక్కళ్ళు మాట్లాడట్లేదు ఏదైనా అవసరం అయితే ఇట్లా ఏదైనా డిబేట్స్ లో లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ చెప్పినా ఇది లేదు అది లేదు అంటారు అంటే బీజేపీ వాళ్ళు కూడా అంటే మరి ఎందుకు దాన్ని అమలు చేయలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు సెంట్రల్ కూడా మీది గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విషయం కూడా ఒకసారి మోడీ గారి ప్రభుత్వంలో ఇంతవరకు రైల్వేస్ కావచ్చు ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన రెండు వందల యాభై నాలుగు సంవత్సరం రెండు వందల యాభై నాలుగు సంవత్సరం కొన్ని దాదాపు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరం తెలంగాణలో కూడా ఉన్నాయి వీటన్నిటిలో కూడా ఎన్నైతే ఖాళీ ఉన్నాయో అన్ని ఖాళీ భర్తీ చేస్తారు ఎక్కడ అప్పలేదు అన్ని ఖాళీ భర్తీ చేస్తారు ఆ భర్తీ చేసిన దాని రిజల్ట్ ఇప్పుడు మన దేశము ప్రపంచంలోనే ఐదవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉండడానికి కారణం లేకపోతే ఇంత భర్తీ చేయకపోతే అవ్వదు ఒక చంద్రయాన్ మిషన్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే దాని వెనక ఓన్లీ ఒక మన ఇస్రో పనిచేస్తే సరిపోదు ఇస్రోకి గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన అనేక ఆర్గనైజేషన్స్ పనిచేస్తే గాని చంద్రయాన్ సక్సెస్ అవ్వలేదు ఒక హెచ్ఏఎల్ కావచ్చు ఒక మీడియా కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా వాటికి కావాల్సిన ఆ ఉత్పత్తులు ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ మెటీరియల్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి చంద్రయాన్ సక్సెస్ అయింది అంత సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం మరి ఇన్ని సంస్థల్లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు కదా అన్ని సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు బిల్ చేసినందుకు కదా ఇవన్నీ అన్ని ఏంటంటే రిలేటెడ్ ఉంటాయి ఇవన్నీ అర్థం కావు ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్తా రామకుండ పెట్టేదే కంపెనీ మళ్ళీ రివ్యూ తీసి కొత్తగా స్టార్ట్ చేసింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కదా దానివల్ల ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ మన 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 మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత పసుపు కూడా పెడతాను ఇప్పుడు దానివల్ల ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తాయి సమ్మక్క సారక్క విశ్వవిద్యాలయం స్టార్ట్ చేయబడుతున్నారు దానివల్ల ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తాయి స్పైస్ కాకపోతే ఇక్కడ ఉత్పత్తి అనేది పసుపు ఎక్కువ జరుగుతుంది డిజైన్ పసుపు ఉత్పత్తి ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని పసుపు కూడా కన్వర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో పసుపు కూడా కింద 
కనబడేస్తుంది ఇప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా అన్ని అన్ని రెడీ ఉన్నాయి కేంద్ర క్యాబినెట్ కూడా ఆమోదం చేసింది పనులు స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎలక్షన్ ముందే కాదు ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్స్ ఆహ్వాన తర్వాత ఎప్పుడే లేవు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ కాదు ఇప్పుడు ఆయన ఆయన అరవింద్ దేనికి పోటీ చేశాడు పార్లమెంట్ 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 ఎలక్షన్ లో ఆయన కమిట్మెంట్ ఇచ్చాడు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ ఆరు నెలలకు ఉన్నాయి ఎలక్షన్స్ అంటే కాదు ఆరు నెలలకు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించింది కదా రాష్ట్రం రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించింది కాదు ఇప్పుడు ఆరు నెలల ముందు ఆరు నెలల ముందు వేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది అంటే అప్పుడు మరి ఎంపీ ఎలక్షన్స్ ముందు ఇచ్చేవాళ్ళు కదా ఎలక్షన్స్ కంటెంట్ ఇప్పుడు సంబంధ సారంగా ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పటి నుంచి పెండింగ్ లో ఉంది పర్మనెంట్ గా అవుతూనే ఉన్నాయి ఏది పని ఇప్పుడు రామ్ కూడా పెట్టేదారు కంపెనీ ఎప్పుడు సంవత్సరం ముందు ఆరు నెలల ముందు స్టార్ట్ చేసాం సంవత్సరం మరొక ముందు ఆయన శంకుస్థాపన చేశాడు ఇప్పుడు ఆయన శంకుస్థాపన చేసి ఆయన స్టార్ట్ చేశాడు అన్ని మంచి జరుగుతున్నాయి చాలా మంది బాగా చూసిన ఏంటంటే ప్రైవేట్ ఆత్మహత్య తర్వాత అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీ కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్ అసోసియేషన్ కానీ అంత ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోయి ఉంటుంటే ఆ ఇష్యూ అమ్మాయి ఏదైతే వాట్సాప్ చాటన లేకపోతే కేటీఆర్ గారు మాట్లాడిన విషయాలు అంత పర్సనల్ గా వెళ్ళకపోతే అంటే పార్టీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్లే ఆమె పర్సనల్ ఇష్యూ మీద ఫోకస్ చేసి ఆమెని తక్కువ చేసే టైం ఉంది అంటే పార్టీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంత ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం అవసరం అవసరం ఎందుకంటే విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు అట్లా చెప్పవచ్చు అందులో ఒక మహిళకు సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టర్ ని మీరు అసాసినేట్ చేసినట్టు చాలా విషయాలు బెస్ట్ మెటీరియల్ చెప్పాను డిబేట్ చెప్పాను చెప్పాను ఆయన చెప్తూ చెప్తే ఏం చెప్పాడంటే ఒక చాట్ చూసాను ఫోన్ లో చాట్ చూసాడంట ఆ చాట్ చూసిన తర్వాత ఇది ప్రవళిక యొక్క ఆత్మహత్య ప్రేమ వ్యవహారం అని చెప్పేసి నేను కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం అంటున్నాను ఏదైనా ఫోన్ లో లాక్ ఉంటది కదా స్క్రీన్ లాక్ ఉంటది అన్ని లాక్ ఉంటాయి ఆ చాట్ ఎట్లా కనిపించింది మనం ఏమైనా అర్థం కాదు చూస్తే ప్రవళిక ఫోన్ లో చూడాలి లేకపోతే ఆ శివరం అనేది చెప్తున్నాడు శివరం ఫోన్ లో చూడాలి ఇద్దరు ఫోన్ లో కంటే వేరే ఫోన్ అయితే ఈ చాట్ ప్రైవేట్ చాట్ ఉండదు చూడాలి అయితే అప్స్కాండి దొరకలేదు అమ్మాయి ఫోన్ లో ఎట్లా లాక్ ఓపెన్ చేశారు మీరు జ్యుడిషియల్ ప్రాసెస్ లో ఫోన్ అనేది కోర్టు సబ్మిట్ చేయాలి కోర్టు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాతనే కోర్టు పర్మిషన్ ఇస్తే ఆ ఫోన్ ని లాబొరేటరీ కో లేకపోతే కన్సల్ డిపార్ట్మెంట్ కో పంపించి దాంట్లో ఉన్న డాటా కోసం రిటర్న్ చేయాలి అంతే కదా లేకపోతే పాస్పోర్ట్ ప్రతి ఫోన్ కి పాస్పోర్ట్ ఉంటుంది ఏ విధంగా రూడీ చేసుకున్నారు శుభ్రం వాళ్ళని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు చెప్పేసి ఒక విధంగా ఆమె అట్లనే చేసుకుంది అనుకుంటే మరి ఆమె అశోక్ నగర్ హాస్టల్ లో ఉండి ఆ గ్రూప్ టూ కి ఎందుకు అప్లై చేసుకోవాల్సి వచ్చింది గ్రూప్ త్రీ ఎగ్జామ్ కూడా గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ ఎందుకు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఇవన్నీ ఎందుకు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది రెండు కోణాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఇంకా బాగుండేది అవును ఇది కూడా ఒక కోణం కావచ్చు రేపు దాన్ని విచారిస్తున్నా చెప్పి ఉంటే బాగుండేది దీన్ని బట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇది బీఆర్ఎస్ ఎలక్షన్ టైమ్ లో బీఆర్ఎస్ కి ఓట్ బీఆర్ఎస్ ఓట్ బ్యాంక్ కి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అన్న ఒకే ఒక కారణంతో ఈ పోలీస్ అతను తన తను పింక్ షర్ట్ ఒకటి వేసుకోలేదు పింక్ షర్ట్ వేసుకుంటే తన బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పేరు కాదు ఒకటి వేసుకోకుండా ఒక ఐటీ మినిస్టర్ అంటే ఒక పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ లో మాట్లాడుతుంది ఐటీ మినిస్టర్ అంటే ఒక నాకు తెలిసి ఆయన ఇక్కడ ఒక పార్టీని అడ్రస్ చేసి మాట్లాడేది ఏంటి అట్లా మాట్లాడు అంటే అమ్మాయిది ఏంటో అమ్మాయి అసలు ఎగ్జామ్స్ కూడా అప్లై చేయలేదు ఆ అమ్మాయిది ఒక లవ్ అఫేర్ అంట అని చెప్పేసి చెప్పడం డిక్లేర్ చేసి మాట్లాడడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ రాజకీయాలు ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల ఇది అంతా జరిగిందని కూడా నేను అంటాను దానికి ఏం చెప్తాను దాన్ని అహంకారం అంటారు ఫస్ట్ కేటీఆర్ కేటీఆర్ యొక్క అహంకారం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో మమ్మల్ని అడిగేవాడే లేడు ప్రశ్నించేవాడు ఉండకూడదు ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే వాడిపైన కేసులు పెట్టాలి వాడిని సహాయించాలి వాడు అసలు పిక్చర్లు రాకుండా చేయాలి ఈ అహంకారంతో పనిచేసినటువంటి ఈ యొక్క బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నందుకు ఈ అహంకారంతో కళ్ళు మూసుకుంటే ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు లేకపోతే అంత పెద్ద మీడియాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కనీసం చెక్ చేసుకోవాలన్న జ్ఞానం కూడా ఇంటి దగ్గర ఉండే వ్యక్తి మన రాష్ట్రానికి ఒక మంత్రి అయినందుకు నేను బాధపడుతున్నాను తను కూడా అంటే ఒక పోలీసు తప్పు చేశాడంటే ఏమో అనుకోవచ్చు బాధ్యత వల్ల ఒక ముఖ్యమంత్రి తనయుడు మంత్రి 
తను కూడా ఒక అమ్మాయి యొక్క క్యారెక్టర్ ని అసాసినేట్ చేసే పనిలో పడ్డాడంటే అతని అహంకారము తలకెక్కింది తన కళ్ళు వెనక అయిపోయినాయి అనేది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది నేను ఇంకో కోణం అడుగుతాను అండి ఇదే విషయంలో అమ్మాయి విషయంలో అమ్మాయి మీరే అంటున్నారు కదా అమ్మాయి ఫ్యామిలీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దీనివల్ల అని చెప్పేసి అమ్మాయి క్యారెక్టర్ మెసర్ చేస్తారు నిజంగా రాజకీయ పార్టీలు కనుక అంటే బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా ఉండుంటే అమ్మాయి క్యారెక్టర్ అసోసియేషన్ కానీ లేదా ఇలా పబ్లిక్ లోకి వచ్చి మాట్లాడమో కానీ ఉండకపోదేమో అనేది మా ఉద్దేశం తప్పు రాజకీయ పార్టీలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు తప్పు రాజకీయ పార్టీలు అక్కడ ఇన్వాల్వ్ ఉండాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి హాస్టల్లో ఎవరైతే ఉండి ఈ ఉద్యోగాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి విద్యార్థులు నిరుద్యోగులు అందరూ కలిసి ఆ రోజు అక్కడ ధర్నా చేశారు అంతేగాని రాజకీయ పార్టీ ఏ రాజకీయ పార్టీ పిలుపునివ్వలేదు బీజేపీ పార్టీ కూడా పిలుపునివ్వలేదు ఇప్పుడు ఆయన మా వాళ్ళ డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు ఆయన నియోజకవర్గం ఆయన ఉండే నియోజకవర్గం అక్కడ వస్తుంది కాబట్టి ఆయనకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిన తర్వాత ఒక విద్యార్థి ఒక నిరుద్యోగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నా తెలిసిన తర్వాత ఇట్లా నిరుద్యోగులు అందరూ కూడా ఇట్లా ధర్నా చేస్తున్నారని తెలిసిన తర్వాత ఆయన వచ్చాడు అది ఆయన ఏం పిలుపునివ్వలేదు బీజేపీ పార్టీ ఏం పిలుపునివ్వలేదు రాజకీయాలు ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు అక్కడ అక్కడ ఏం చేశారు ప్రజల్లో అంటే నిరుద్యోగుల్లో వాళ్ళందరూ వాళ్ళే తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ ఉద్యోగం అది ఒక రకమైన ఉద్యోగం వచ్చింది అది అది కనిపించట్లేదు కానీ మేము ఒకవేళ రాజకీయ పార్టీలు ఇన్వాల్వ్ అయినా రాజకీయ పార్టీలు ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోయినా నిరుద్యోగుల మనసులో మాత్రం ఒకటి ఖచ్చితంగా ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో నుంచి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని కల్లోకున్న ఫ్యామిలీని తరిమేయాలని చెప్పేసి నిరుద్యోగుల్లో నిపుణుడు వాళ్ళ మనసులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఈ రోజు కాకపోతే రేపు వచ్చే ఎలక్షన్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కల్లోకున్న ఫ్యామిలీ ఈ రాష్ట్రం నుంచి తరిమి కొడతారు చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ ఇంకోటి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ అనేసరికి మైనారిటీ ఓట్లు అనేది చాలా కీలకంగా చూస్తారు కానీ బీజేపీ అనేసరికి మత కల్లోలో లేకుండా మత కల్లోలో పార్టీ అని లేకపోతే హిందుత్వ పార్టీ అని సెపరేట్ చేసి మాట్లాడే అంశాలు ఇప్పుడు ఆ మైనారిటీ ఓట్లు కానీ ముస్లిం ఓట్లు కానీ మీకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అసలు బీజేపీకి వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తారంటే ఏం చెప్తారు బీజేపీకి మైనారిటీ అంటే ఎవరు ఒకసారి నాకు చెప్తావా కొంచెం మైనారిటీ అంటే ఎవరు మైనారిటీ అంటే ముస్లిమ్స్ ఒకటే చెప్తావు ముస్లిం మైనారిటీ మైనారిటీ అంటే ముస్లిమ్స్ ఒకటే కాదు కదా సిక్కులు ఉన్నారు జైనులు ఉన్నారు బౌద్ధులు ఉన్నారు ఆర్షీలు ఉన్నారు ఇట్లా వీళ్ళందరూ మైనారిటీగా అసలు ఎప్పటి ఏదో ఒక మైనారిటీ ఒక మైనారిటీ మాకు ఓట్లు వేయకపోతే మిగతా మైనారిటీలు మాకు ఓట్లు వేయరా ఇది దాన్ని దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు ఇది సెక్యులర్ కంట్రీ కదా సెక్యులర్ కంట్రీలో ఒక మతాన్ని కానీ ఒక కులాన్ని కానీ వెనుకేసుకొని రావచ్చా ఒక కులాన్ని కానీ లేకపోతే ఒక మతాన్ని కానీ సంతృష్టీకరణ చేసే పనులు చేయొచ్చా మైనారిటీ లాంటి కేవలం ముస్లిమ్స్ అయినా క్రిస్టియన్స్ కాదా సిక్కులు కాదా జైనులు కాదా బౌద్ధులు కాదా వీళ్ళంతా మైనారిటీలు కానీ ఎందుకు బీజేపీకి హిందుత్వ పార్టీ అని ముద్రపడింది ఎందుకు మేము ఎందుకు హిందుత్వ మేము ఇప్పుడు హిందుత్వ పార్టీ అన్నాం అనుకో ఎగ్జాంపుల్ హిందుత్వ పార్టీ సిక్కులు హిందువులు కాదే మాకు ఓట్లు వేస్తున్నారు బౌద్ధులు హిందువులు కాదే మాకు ఓట్లు వేస్తున్నారు జైనులు హిందువులు కాదే మాకు ఓట్లు వేస్తున్నారు హిందువుల పార్టీని ఎట్లా చెప్తారు మీరు ఇప్పుడు వీళ్ళంతా మైనారిటీ కానీ వీళ్ళంతా మైనారిటీ కమ్యూనిటీ కదా వీళ్ళంతా మాకు ఓట్లు వేస్తున్నారు ఒక ముస్లిం అనే ఒక కమ్యూనిటీ మాకు ఓట్లు లేదని చెప్పేసి మీరంటున్నారు సరే దాంట్లో కొంచెం పర్సెంటేజ్ వరకు వేయకపోవచ్చు కానీ కొంతమంది వేస్తారు మాకు ఓట్లు వేస్తారు హైదరాబాద్ ఎంఐఎం అనేది నిజంగా అంటే కేసీఆర్ మీరే అంటారు అనమాట ఎంఐఎం కేసీఆర్ ఒకటి వీళ్ళిద్దరు చేసిన బీజేపీ నాయకులు చాలా చోట్ల మాట్లాడారు మరి అట్లాంటి ఎంఐఎం కూడా ముస్లిం పార్టీ అవును మరి అట్లాంటి ఎంఐఎం పార్టీకి సంబంధించిన ముస్లిం ఓటు మీకు పడతాయాలో మతతత్వాన్ని మేము ప్రోత్సహించము కదా బీజేపీ పార్టీ అనేది మతతత్వాన్ని ప్రోత్సహించదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దేశం ఫస్ట్ అంటుంది పార్టీ నెక్స్ట్ అంటుంది సెల్ఫ్ లాస్ట్ అంటుంది ఇలా అనే పార్టీ ఒకే ఒకటి భారతీయ జనతా పార్టీ అందులో ఎక్కడ కూడా మతం కూడా తీసుకుని మీరంటున్నారు హిందుత్వం హిందుత్వం అంటున్నారు అని కాదు నేషన్ ఫస్ట్ అంటున్నారు పార్టీ నెక్స్ట్ అంటున్నారు సెల్ఫ్ లాస్ట్ అంటున్నారు ఇదే 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 సిద్ధాంతంతో భారతీయ జనతా పార్టీ ముందుకు వెళ్తుంది ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా ఒక మధ్య మనం కులంగా పట్టుకొని పోదు మేము కావాలంటే మేము కూడా చేయొచ్చు రోజు మేము కావాలంటే ఇప్పుడు మేము హిందువులకి మేము ఫ్రీ జెరూసలం యాత్ర లాగా లేకపోతే ఫ్రీ పక్క యాత్ర లాగా మేము కూడా హిందువులు ఎక్కడ పెట్టుకోవచ్చు మా ఊపు కావాలంటే అంటే పెట్టట్లేదు మేము ఇప్పుడు గ్యాస్ సెంటర్ పైన సబ్సిడీ ఇస్తున్నాము ఓన్లీ హిందువులకే ఇస్తున్నామా లేదు
ప్రశ్న కార్పొరేట్ ఉద్యోగ ఉద్యోగ స్థాయిలో ఉద్యోగం చేసేది మనం అక్కడి నుంచి రాజకీయ జర్నీ అయింది అసలు ఎందుకు మళ్ళీ ప్రజల్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటారు ఆ ఉద్యోగాలు ఏమైంది ఏంది కదా కార్పొరేట్ ఉద్యోగాల్లో నేను దాదాపు తొమ్మిది సంవత్సరాలు జాబ్ చేశాను నేను అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లెవెల్లో ఒక కంపెనీకి నేను ఏపీ మొత్తం మీద పెట్టి ఉండేది ఏపీ అంటే తెలంగాణ ముంబై పెట్టి ఉండేది దాని తర్వాత నేను ఒక విషయం మా పని ఆలోచించాను సింపుల్గా నేను ఆలోచించింది ఒకటే నేను పుట్టినటువంటి మా కమ్యూనిటీ మా సమాజం ఎక్కడ ఉందని ఆలోచించాను వెనక్కి తిరిగి చూస్తే నేను పుట్టినటువంటి మా సమాజం మా కమ్యూనిటీ మా కులం నేను డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను ఎటువంటి భయం లేదు ఎందుకు అంటే వెనుకబడి ఉన్నారు అడవులలో ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా గొర్రెలు రాసుకుంటూ అడవులలో ఉన్నారు వాళ్ళకి చెందాల్సినటువంటి రాజ్యాంగ ఫలాలు ఏమి కూడా దొరకట్లేదు వాళ్ళ హక్కులు కాలరాయబడుతున్నాయి వాళ్ళ హక్కులు వాళ్ళకి చెందకుండా చేస్తున్నారు వాళ్ళని మాయ చేస్తున్నారు వాళ్ళకు కనీస విద్య వైద్యం దొరకకుండా చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రయారిటీ లేదు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని నేను గమనించిన తర్వాత నా పిట్టే ఒక విషయం తీసుకున్నాను ఏదైనా నేను ఒక 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 కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి అంటే మా సమాజం ఏదైతే ఉందో మా సమాజం యొక్క అప్లిఫ్ట్మెంట్ కోసం నేను పనిచేయకపోతే వేస్ట్ అయినా నేను ఎంత గొప్పగా ఎంత పెద్ద రాజకీయ పార్టీలో ఉన్నా ఎంత పెద్ద ఉద్యోగంలో ఉన్నా ఎంత గొప్ప ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మా యొక్క సమాజం బాగు కోసం అంటే మా యొక్క కమ్యూనిటీ బాగు కోసం నేను పనిచేయకపోతే వేస్ట్ అయ్యాను అందులో నేనే నేనేం నేనేం చేస్తున్నా ఒక 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 సమాజం ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ గొర్రెలు రాసుకునే సమాజము ఇంకా బయటికి రావట్లేదు అడవులకే పరిమితమ పరిమితమై ఉన్నారు ఈ అడవుల నుంచి సభ్య సమాజంలోకి ఇంకా రావట్లేదు వాళ్ళకి ఈ రాజ్యం తెలియట్లేదు ఈ రాజ్యాధికారం తెలియట్లేదు వాళ్ళకు రావాల్సినటువంటి హక్కుల గురించి వాళ్ళకి తెలియట్లేదు వాళ్ళన్నింటినీ కూడా ఒత్తి పెట్టేస్తున్నారు కప్పు పెట్టేస్తున్నారు ఎవరు చెప్పాలి వాళ్ళకి అందరికి ఎవరు చైతన్యం తీసుకొని రావాలా అలాంటి చదువుకున్న వాడే కదా అలాంటి లోకం లోకం చూసిన వాడే లోకంగా ఉన్నవాడే కదా ఎవరో ఒకటి బయటికి రావాలి ఎవరు వస్తారు 